。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。二零一二年五月末，加拿大蒙特利尔市发生了一起凶杀案，犯罪嫌疑人卢卡·罗科·马尼奥塔将中国籍留学生林俊杀害分尸，并将部分尸块装进邮包，寄到了加拿大首都渥太华的两大政党总部。五月二十六日，记录着受害者被害场面的一段视频被卢卡放到了网上，视频完整记录了被害人林俊被卢卡杀害之。后，并吃掉部分尸过程。视频一经传播，全球民众一片哗然。德国警方在全球民众的追讨声中，于六月四日在柏林一家网吧将嫌犯卢卡·罗科·马尼奥塔抓获。相信大家对于此类案件并不陌生，但故事本身不是我们今天讲述的重点。如同上期节目，万象和大家预告过的一样，今天的节目，我们将一起试着走进卢卡们的世界，抽丝剥茧后，希望能够解决两个问题：是什么让卢卡变得如此残忍？他们为什么要这么做？话不多说，鼓励大象，马上开始。案件发生后，关于卢卡的背景资料，直到今天，互联网上能够寻到的踪迹少之又少。除了那段记录着被害人被害的视频，看了还会让人产生不良反应之外，想要从卢卡本身分析这个事件发生的缘由，似乎变得有点麻烦。我们不妨先把卢卡丢到一边，先来认识另外一个与这起案件有着惊人相似之处，同样是不仅分尸，而且炼尸和食人的代言人——世界十大连环杀手之一杰弗瑞·达莫。达莫在十三年间一共杀害了十七名年轻男性。为了满足其特别的性癖需求，他将受害者对部分尸块加以保存，并最终。但是让人感到意外的是，凡是接触过达莫的人，出现集体性一致答案。虽然他所犯的罪行非常可怕，你会想到这一切只有一个疯子或者一个十恶不赦的人才做得出来。但当你跟他谈话时，你会发现他聪明、机灵、会开玩笑，他可以用这些糊弄住所有人。所以你不会相信那些可怕的事情会是达莫做出来的，打死我也猜不到他会是一个杀人狂。更让人感到意外的是，同样认识卢卡的人也都一致反映，卢卡只是看起来有点女人气，话不多，有点冷漠，但有时会笑。然而，就是这样两个看起来特别无辜的人，犯下了这些令人毛骨悚然的杀人事件。上期节目我们就有提到，任何一个人走到对生命毫无敬畏之心，甚至可以轻易杀之的时候，他们的心里肯定是出了问题的。如若查询问题的根源，我们就需要走进这个人的童年。达莫来自一个典型的白人中产阶级家庭，吃穿不愁，教育背景不是说有多良好的问题了，那是相当之好啊。非常巧合的是，截至目前，同样和上期节目里面的徐步高一样，没有证据显示达莫在童年时期遭受过虐待或者伤害。但是他的母亲患有抑郁症，资料显示达莫的母亲大部分时间都在睡觉，不参加任何家庭活动。达莫的父亲是位化学博士，非常聪明，同时也非常忙碌。大部分的时间都花在了他的工作上。父母关系的不和使幼小的达莫倍感孤独。不知何时，达莫开始对小动物感到好奇，但达莫对待动物的方式和其他孩子完全不同。当他七八岁大的时候，有一次他发现了一只腐烂透了的松鼠，尸体连着骨头，他就把骨肉分开。他发现被车碾死的浣熊或者狗。就会想把它们剖开，看看里面是什么样子。此后，他在附近的村子里游荡，寻找死去的动物的尸体。这些尸体逐渐成为达莫收藏的对象。达莫对尸骨的幻想和渴望持续到了成年阶段，并最终把这种欲望从动物转向了人类。当研究人员试图寻找卢卡幼年的生活轨迹时，他们发现很少有人了解卢卡的幼年生活。事发后，加拿大警方曾经分别找到他的母亲和妹妹，想了解一些关于卢卡的情况，但他们都拒绝了对卢卡进行评论。曾经有媒体描述卢卡的童年，有过一段不堪回首的经历，可具体遭受过怎样的虐待却无从知晓。
。经常收看《万象奇谈》的朋友应该熟悉，我们不止一次的在节目里提到过，有一个神奇的现象：很多患有心理疾病的人，比如恋童癖、精神分裂、物质成瘾等，他们的起因几乎都包含了一条：患者在童年时期遭受过蹂躏，或者毒打，或者被性侵，或者受过一些成人行为的不良影响。由于死亡、离婚或者一切而造成的家庭状况的变化，这些原因已经被公认认为是形成犯罪的重要原因。现在，我们来看一下达莫和卢卡的童年。一位是被忽略或冷漠对待，一位据说有过一段不堪回首的经历，似乎刚好符合了变态罪犯童年经历的特点。另外，相关研究也明确指出，变态连环杀手的三个特征：小时候虐待动物，进行破坏性的放火。尿床等。当达莫十三四岁有了性意识的时候，他和一个邻居男孩接吻了。他意识到自己被男孩子所吸引，于是同性性取向开始萌芽。然而，达莫的日子并不好过，他的特别成为被骚扰和虐待的不二人选，经常被揍得不轻。高中以后，达莫突然变得非常古怪。渴望得到他人的关注。根据研究资料记录，只要有人给他点钱，他就可以在商场里表演一系列的叛逆、怪诞、离奇的举动，用以吸引他人的眼球。另外，少年达莫还发现喝酒能够减轻自己的痛苦、对性的迷惑以及对罪恶的幻想。他的朋友还记得他对动物所做的恐怖实验：钓鱼的时候，他把鱼从湖里拉出来，然后拿出折刀，把鱼切得粉碎。朋友问他：“你这是在干什么呢？”达莫回答：“我只是想知道他们被切碎后的样子。”接下来发生的事情开始逐渐偏离一个正常的少年成长的轨道。一个十几岁的少年将他在童年时期对死亡动物的幻想，慢慢的延伸到了和死去或者昏过去的男人做爱的性幻想上。一次，当地报纸上报道了一则新闻：一个年轻的男子因为摩托车事故丧生。达莫看到报纸上男子的照片，就爱上了他，并且去参加了他的葬礼，只为一睹遗体的芳容。就在看到遗体的那一瞬间，达莫突然有了性冲动，于是他借故去厕所里解决了自己的欲望。还有一次，他幻想杀死森林里的一位慢跑者，自己躲在灌木丛里，手里拿着棒球棒。慢跑者路过时，他就击打慢跑者的头部，这样就可以得到这个男人了。后来，达莫的父母婚姻破裂，母亲因为精神崩溃住进了精神病院里，父亲离开了家，整个房子里只剩下他一个人，终日与幻想为伴。达莫明确表达过，那时他对身边的人、对这个世界完全失望了。关于卢卡的少年时期，他的一位旧友说过，卢卡的少年生活过得并不如意。十六岁那年，因为父母反对他双性恋的取向，卢卡因而离家出走。之后，卢卡当起了应招男妓，又。惨遭轮奸。公开资料显示，卢卡有虐待动物的癖好，并在网上上传过虐猫的视频。心理学家弗洛伊德曾经说过一个观点：人格发展的心理性欲阶段。他根据利比多在人们不同发展时期集中的部位不同，将人的发展划分为几个时期：口唇期、肛门期、前生殖器期、潜伏期和青春期。如果人的一生中这几个时期的心理能量能够得到合理发泄、平稳过渡，那以后的日子基本就相安无事。但是如果在某个时期，心理能量的输送被卡住，想要发泄的东西没有得到发泄，那么尽管表面上的生理生长还在继续，但心理发展却只能从此停滞不前。也就是说，一旦心理能量被堵住，得不到疏导，越积越多，日后就势必变成一股强大的扭曲的力量，以一种意想不到的方式喷薄而出。回看达莫与卢卡的少年时期，有两个共同点：性取向问题和虐待动物。也就是说，青春性启蒙时期，他们都遭遇了令自己无比困惑的事情，就是他们的性取向与他人有益。现在来看，性取向的不同并不是什么大事，但是关键的问题是，他们的性取向得不到周围人的认同。也就是这个时候，少年体内蠢蠢欲动的性能量得不到有效释放，堵在那里辗转反侧，也为日。
之后，他们的发质行径埋下了隐患。大部分的朋友应该都有过类似的经验。多数人表达对动物喜欢的方式是用力揉捏他们的身体，比如撸猫。整个过程中，多数人的内心能够得到极大的满足，同时也释放了自己的心理能量。然而，对于达莫和卢卡而言，他们在性途径上的能量得不到发泄，没法达到内心的满足，进而另寻其他的渠道。如前所述，转向与动物接触，但是。他们被压抑的性能量已经到了异常扭曲而强大的地步，远不是爱抚动物这种小口径的正常发泄方式可以满足的了。他们不得不升级到更激烈的方式虐待。看到动物在痛苦尖叫，甚至鲜血四溅中，身体变得支离破碎，内心方才得到充分的满足。也正是这个时候，达莫与卢卡的性冲动和切割动物尸体这一动作，在某种程度上形成了联系。少年时对动物的所作所为，最终在人类身上付诸实践。达莫曾和身边的人说过他的一个幻想：他遇到一个搭车的人，这个人有典型的美男子身材，窄腰、宽肩、挺拔的胸，没穿上衣，体毛很少。他会让这个人上车，然后他们一起找乐子，还要进行各种性冒险。最终，他在十八岁的时候实现了这个幻想。一位名叫史蒂文·希克斯的十六岁少年出现在他的面前。史蒂文是一个向往自由的年轻人，想搭顺风车去夏季狂欢节。史蒂文搭上了达莫。的顺风车，但达莫把史蒂文带回了家。他们喝了很多酒，还一起嗨了个嗨。但当史蒂文想离开的时候，却遭到了阻拦。达莫希望史蒂文留下来，因为他说他很孤独，还因为嗨后变得有点兴奋。达莫后来解释说，当他试图阻止史蒂文离开的时候，却遭到了对方的反抗。他们开始扭打到一起。当达莫随手抓起一个哑铃朝史蒂文头上砸去的时候，他根本没有意识到他杀死了史蒂文，他只是希望。希望史蒂文能够留下来。接下来的几个星期里，达莫一直在关注报纸上是否有关于史蒂文失踪的新闻，但是没有任何人发现。然后他想，没事了，我杀了人，但是没人知道我是同性恋，但是没人知道。这一刻起，这些秘密成为他生活的一部分，并且折磨着他。这就是达莫第一次杀人的情形。他下一次举起屠刀已经是九年后的事情了。有些事情一旦开始，也就无法停止了。达莫大学后开始酗酒。他说，他曾尝试过想过正常的生活，但是无法成功。后来因为酗酒被学校开除，参军后又被军队开除，没有工作，也没有一技之长。为了抑制杀戮的欲望，达莫搬去与祖母同住，并试图从宗教中找到慰藉。这期间，他每个星期天都和祖母一起去教堂，试图从圣经中找到出口，避免所有与同性恋有关的事情。他觉得事情发展的不错，宗教会成为我的救世主。达莫觉得他的欲望得到了控制。然而，一个男人的出现让一切变得徒劳。一天，在图书馆里，他正在看书，一个年轻的男子走了过来，把一张皱皱巴巴的字条扔在他的面前，然后走开了。字条上写着：“如果你想要，就到男厕所来吧。”达莫好不容易费力吹起的理想气球，就这么被一针扎破。这种被识破的绝望和沮丧，充斥着达莫的内心。后来，法庭审讯时的一段录音也证实了这个问题。法官问他：“你觉得这张字条是催化剂吗？是一个开始吗？”达莫回答：“看起来是这样的，因为就是那个时候，所有的努力都化为泡影。”法官又问：“那对你意味着什么？”达莫说：“他就在那里，有点像随便一个人扔来的挑战。事情的确开始变得越来越糟。”尽管达莫并没有做出任何的回应，但这张字条仿佛就是开启潘多拉魔盒的钥匙，让他重新回到了。罪恶之中。一开始，达莫混迹于当地的同性浴池里，他把他的伴侣带到小房间里，然后给他们下药。他是一个自私的爱人，他只想做工，拒绝做寿。对达莫来说，性行为的意义是索取和掌控。在一次对一个人下药后，达莫把人带回了酒店。第二天早上醒来的时候，达莫发现这个人已经死了，脸上、胸口都有被殴打过的痕迹。达莫知道是自己杀了他，却不记得是怎么发生的，因为昨晚他也喝多了。至此，达莫长达五年的杀戮拉开了帷幕。在接连杀死四个人之后，意外的状况发生了：第五个受害人逃跑了，受害人报了警。警察以猥亵一个十三岁男孩的罪名将其逮捕。然而，警察对他手上的其他几桩命案毫不知情。达莫只被判罚入狱十二个月。刑满释放后，他从祖母家里搬了出来。
，因为他需要一个属于自己的私密场所，方便作案。在那里，他充分满足了自己曾经的幻想，对别人实施了恐怖的性行为。这是一个死亡和毁灭的地方。每一次，达莫都会给受害人喝事先准备好的饮料，在他们昏迷的时候蹂躏他们的身体。恐怖的是，他会俯下身来听他们的心跳。当受害人的呼吸从深长变为短促的时候，他知道受害人快醒了，是时候杀死他们了。在受害人被肢解以后，达莫会将他喜欢的体块保存在公寓里好几天。他会和这些尸体睡觉，躺在旁边膜拜他们，为碎块照相。他平时上班的时候会把一些尸体放在浴缸里，用冰保存起来，放到周末。在周末，他可以有更多的时间享受与他们在一起的时光。由于查到的资料太过变态和露骨，大家自行脑补。为了过审，我就不过多叙述了。但有一点是可以确定的，在达莫。被捕前的一个月里，他吃的唯一的肉食就是被他杀害的同伴们。至于今天咱们开篇所提的卢卡，同样的事情在卢卡公开的视频里，只能说有过之而无不及。善意提醒一下，即使是心理承受能力超强的人，也谨慎观看那段视频。在电影《沉默的羔羊》中，安东尼·霍普金森成功的饰演了一位典型的反社会人格障碍患者，而现实生活中的达莫和卢卡无疑成为反社会人格障碍的典型代表。如果把抑郁症和强迫症等认为是心理疾病的伤风感冒，那么人格障碍就可以称得上是心理疾病中的癌症了。像身体的癌症一样，人格障碍的这种心理癌症也是有着漫长的潜伏和演变期。当它病发时，也和身体癌症一样难以治愈。和令人绝望。反社会人格障碍的患者在儿童时期就会出现各种行为问题，残忍的对待动物，破坏公物，撒谎，违反规定等。就像达莫和卢卡在童年时期的所作所为，但是这些早期的行为问题往往会被学校的老师最先发现，逐渐引起警察或者监护人的注意，从而得到抑制和改善。如若不然，一旦儿童期的行为问题形成了稳定的模式，就很有可能在成年后发展成为反社会人格障碍。随着这些熊孩子们的体力、认知能力的发展和性成熟，情况往往会恶化。撒谎、打架、偷窃等小问题会演变为诸如入室抢劫、故意破坏、强奸等较为严重的问题。有小儿童甚至会很快养成一种极其危险的施虐成性的人格。例如，我们有时会听到不满十四周岁的儿童非常残忍地杀害了其他儿童，而且毫无悔意的。新闻报道，下面我们有必要了解一下体现在达莫身上的反社会人格障碍的典型表现。第一点，缺乏对他人的关爱。反社会人格患者无视法律，反复表现出骚扰他人、打架、破坏公物、盗窃等违法行为。冷血是对他们与他人互动的最好描述。这一点就反映在达莫反复寻找受害者，操控他们，把他的伴侣带到小房间，然后给他们下药，用以满足自己的性需求。第二点，易冲动，这是。反社会人格的另一个普遍特征，通常表现为缺乏计划，更不会考虑后果。例如，有的反社会人格患者进入加油站后，一时兴起抢劫服务人员，即使他们并未想好如何撤退，就像达莫杀死第一个受害者史蒂文一样，事先也没有详细的计划。除此之外，他们常常不加思索地做出一些日常决定，且完全不计后果。第三点，能言善辩，风度翩翩。有些反社会人格在社交中表现得非常出色，他们很圆滑，充满自信。通常他们在初次见面的时候，会给人们留下很好的印象，以便日后能够利用新朋友。很多人因反社会人格表现出的魅力而上当，甚至警察、心理医生等专业人员也曾被蒙骗。事实上，这类反社会。人格患者通常也是行骗的高手。第四点，对社会态度冷漠。反社会人格患者对自己的行为毫无悔意，总为自己的罪行开脱，认为被害人罪有应得。例如，他们有时把责任强加在被害人身上，认为他们是咎由自取。反社会人格的报复心特别强，极具攻击力。达莫在法庭受审时，法官曾问他：“你就一点不受到良心的谴责吗？”达莫回答说：“是的，如果愧疚，我就不会做了。”故事讲到这里，我们有必要回到影片的最初，是什么使他们变得如此残忍？回顾影片的分析，我觉得我们已经能够得到很多答案。达莫和卢卡的童年可能遭受过虐待或者忽视，他们因为性取向的问题，在少年时受到过家人的排挤和周围人的暴力对待。
成年以后，他们不得志，人际关系高度匮乏，他们可能还患有恋尸癖和反社会人格障碍。至此，相信有不少人和大象一样，不禁会产生一个疑问：这个世界上太多的人曾经有过和达莫他们相似的遭遇，甚至更糟，但是为什么他们没有走向犯罪呢？关于这个疑问，需要补充一个重要的因素——遗传因素。目前为止，心理疾病形成的原因里面有一个不容忽视的因素——先天遗传因素。我们都知道，正常男性的染色体是由 XY 构成的，而正常女性的染色体则是由 XX 构成。研究者在对男性犯罪者的研究中发现，一些罪犯具有一个多余的 X 染色体，即 XXY。这类男性往往是瘦高个，乳房组织相对发达，面部少毛发，比具有 XY 染色体的男性。更有可能是同性恋者、异装癖和恋童癖。现在我们就来解决另外一个问题：他们为什么要这样做？有一点大家不用怀疑，达莫和卢卡在犯罪过程中不是能够得到心理满足，就是能够减轻内心的痛苦，更多时候是两者兼得，又或者不过是他们试图得到满足或者解脱的一种努力和尝试。进一步解释的话，可以说是他们在索回那些早年缺失的爱和遗失的渴望。达莫在法庭接受审讯时，法官曾问过达莫：“你就从来没有过正常的男朋友吗？这样的话，你就不用杀这些人了呀。”达莫的回答是：“人们总是会离开的，我永远不会找到可以一直陪伴我的人。所以，我认为把他们留在身体的唯一方法就是杀了他们，通过吃掉这些他们，这些人就可以真正变成我的一部分了。”少年时曾遭到遗弃，所以达莫害怕孤独。成年后，他便需要很多。很多的陪伴，早年经历坎坷，所以卢卡渴望被关注。他把受害人的部分尸块装进邮包，寄给在加拿大首都渥太华的两大政党总部。这样说来，无论是电影《女魔头》《香水》里，还是现实中绿河杀手的身上，都能找到这种悲情恶魔的影子。单从犯下的罪行来说，他们是十恶不赦的。可是，某种层面上来说，施暴者本身却也是命运的殉道者。真是应了那句话：世上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安顺遂。